நல்லதே நினைக்கிற நமக்கு ஏன் இவ்வளோ பெரிய துன்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாய்ராம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க உண்மையிலே அப்படி இருக்கா நல்லதையே மட்டும் நம்ம நினைக்கிறோம் நல்லபடியாக வாழணும் அப்படின்றதுலையும் தெளிவாக இருக்கும் யாருக்கும் எந்த குறையும் செய்யக்கூடாது எல்லாருக்கும் எல்லா உதவியும் செய்யணும் அப்படின்றதுலையும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வாழ்க்கையில் தொத்து போகிறோம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஒரு பதிவு ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் எந்த அளவில் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லவனாக வாழ்ந்தால் மட்டும் பத்தாது வல்லவனாகவும் வாழ்ந்துடணும் சார் வல்லவனாக இருந்தால் போதுமா நல்லவனாகவும் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் கடவுள்கிட்ட நெருங்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களாக இங்கே இருக்குது எல்லா குணமும் இருந்து வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லைனா வாழ்க்கை போச்சுங்க எல்லா குணமும் இருக்கும் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் விபூதி பட்டதா சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு பிடிப்பு இருக்காது வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது நல்ல விஷயங்கள் இருந்து ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்கு அர்த்தமும் இல்லை உயிரும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது வாழ்க்கை பாருங்க வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் பயப்படுறீங்க சில விஷயங்கள் முயற்சிகள் பண்ணுறதுக்கும் தயங்குறீங்க இது நடக்கலைனா அப்படின்ற ஒரு எதிர்கேள்வி இப்படி இருந்து நல்லவனாக இருந்தும் நம்ம ஏன் தோக்குறோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் அந்த பயம் மட்டுமே அந்த பயம் நம்பிக்கையே அழிக்குது நம்ம நல்லபடியாக வாழ்ந்துடுவோன்ற ஒரு நம்பிக்கை சுத்தமாக இல்லை நல்லவங்க அதிகமாக பயப்படுறதுக்கு காரணம் இந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் நம்பிக்கை வைக்கிறது இல்லை இது நடந்துருமோ அது நடந்துருமோ ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகிறது நம்ம வாழ்க்கையை யார் காப்பாற்றுவாங்க என்ன பண்ண முடியும் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் நான் நல்லவன் அப்போ நான் நல்லவன் அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் க சர்டிஃபிகேட்காக எல்லா விஷயத்திலும் அள்ளி கொடுத்துட மாட்டாங்க தெய்வங்கள் ஏன் பயம் எதுக்கு பயம் ஆறிலும் சாவு அறுபதுலையும் சாவு ஸோ பிறந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாவு நமக்கு நிச்சயம் யாராவது வந்து சாவே இல்லாமல் வாட முடியுமா ராமலிங்க அடிக்கலாம் இருக்கணும் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு அந்த விஷயத்த எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு புரியறதுக்கு என்னடா அது மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வுனா அப்போ வந்து பிறக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சாவே மாட்டாங்களா மரணமே வராதா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம பேசுகிறோம் சாய்ப்பா நம்ம கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க நம்ம நிறைய பேட்ட பேசுகிறோம் அப்போ தான் தெரியுது பிறவி தொடர்ந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது அதாவது உடலுக்கு தான் வந்து இதே தவிர அழிவை தவிர ஆன்மாவுக்கு இல்லை ஆன்மாவுக்கு என்னைக்கு முடிவு இருக்குதோ அன்னைக்கு தான் பிறவி நிற்குது அப்போ ஆறுல இருந்து அறுபது வரை எப்போ வேணாலும் எதை வேணாலும் நடக்கலாம் பிறந்த உடனே இறப்பு நமக்கு நிச்சயம் அப்படின்றது உறுதி 
ஸோ வாழ்க்கையில் எதிர்நீச்சல் போட்டு தான் வாழ்க்கையில் வாழ முடியும் அது எதிர்நீச்சல் போடுறதுக்கு உண்டான அத்தனை நம்பிக்கையும் கடவுள் மேலே வைங்க கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு முயற்சிகளை நீங்கள் பாட்டுக்கு செய்யுங்க கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டே இருங்க கடுமையான உழைப்பு மிக முக்கியம் விடாமுயற்சி எந்த ஒரு மனுஷனும் வலிமையால் ஜெயிக்கலை வலிமையால் ஜெயிக்கிறவனா ஏன் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஜெயிக்காமல் இருக்கா வலிமைன்றதை தாண்டி விடாமுயற்சி தான் இங்கே முக்கியமாக இருக்குது எந்த ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய குறிக்கோளை அடைவதற்கு இரவும் பகலும் விடாமுயற்சியோடு இருக்கிறானோ அவனே வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறா ஆனால் நம்ம என்ன என்ன சொல்கிறோம் அவனுக்கு நல்ல ஸ்கில்லுப்பா அதனால் ஜெயிச்சிட்டா அப்படி பார்த்தா எத்தனை மக்கள் ஸ்கில்டோட இருக்காங்க ஏன் தோத்துட்டாங்க அப்போ ஜெயிச்சுட்டே இருக்கணும்ல நம்ம நாட்டு தலைவர்களை பாருங்க தொழில் அதிபர்களை பாருங்க சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணுறவங்கள பாருங்க இவங்கெல்லாம் தொடர்ந்து முயற்சிகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க முயற்சிகளை என்றைக்கும் நிற்க மாட்டாங்க விடாமுயற்சி விஷ்வ ரூப வெற்றி அந்த வெற்றி தான் இன்றைக்கி அறுவடை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வாழ்க்கையில் நான் நல்லவனாக இருந்தால் மட்டும் போதும் நல்ல நூல்களை படித்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நீ கடுமையான இடத்துக்கு போகலைன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியாது என்றைக்கும் எதிர்நீச்சல் போடக்கூடிய குழந்தைங்களாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் கடவுள் முதல் அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க அப்போ வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடுமையான போராட்டத்தை போராடி ஜெயிக்கும் போது எத்தனை விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க தெரியுமா முதல்ல சகிப்புத்தன்மை வந்து நிற்குது உங்களுக்கு நம்ம என்றைக்குமே தன்னந்தனியாக போராட முடியாது இங்கே பல பேர் கூட நம்ம மோதல்கள் இருக்குது நம்ம ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எடுத்த ஓனரே நம்மளுடைய ஓனர் முதலாளி வந்து கிரீடியத்தில் உட்கார வைக்க மாட்டார் எடுத்த உடனே பழகிட மாட்டாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம இணக்கமாக போகணும் அப்போ எல்லாருடைய விஷயத்தையும் நம்ம வந்து அனுசரித்து போகணும் பத்தாததுக்கு நம்ம திறமையும் வளர்த்துக்கணும் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய பழி சொல்லையும் நம்ம தாங்கிக்கணும் அப்போ இதில் எல்லா இடத்துல என்ன நடக்குது ஒரு சகிப்புத்தன்மையும் ஒரு பொறுமையும் நம்ம கடைபிடிக்கிறோமா இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறதால நம்மளோட மன பலம் எப்படி அதிகமாகுதா இல்லையா நீங்கள் பல சவால்களை கிடக்குறீங்க ஒவ்வொரு சவால்களும் ஒவ்வொரு ரகம் அந்த ஒவ்வொரு ரகத்து ரகத்திலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க பத்து பேர் இடத்துல வேலை பார்க்குறீங்க அப்போ அந்த இடத்துல முரண்பாடுகள் வருது உடனே அந்த பத்து பேரில் ஒன்பது பேர் உங்களை பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறா அதையும் நீங்கள் தாங்கி முறியடிச்சு வந்து நிற்கிறீங்க ஸோ அந்த இடத்துல என்னென்னலாம் நடக்குது கர்மாக்கள் குறையுது பாவங்கள் குறையுது சகிப்புத்தன்மை அதிகரிக்குது பொறுமை அதிகரிக்குது நிதானம் நிற்குது நம்பிக்கை வருது எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்கோம் நம்ம சவால்களை இன்னமும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறோம் அதுக்கு தேவை நமக்கு பக்தியும் அதிகமாகுது என்னோட வாழ்க்கையில் சவால்களை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்திருக்கேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் சவால்களை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் எத்தனையோ மனிதர்கள் நம்மளை வந்து கண்ணாப்பினான்னு பேசக்கூடிய இடத்துல கூட நம்ம அமைதி காக்கிறோம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் அப்போ ஜெயிக்க போகும்போது இது மாதிரியான விஷயங்களை தாண்டி தான் வரணும் இந்த விஷயத்தை தாண்ட மாட்டோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துலையும் தாண்ட முடியாது அதே இடத்துல தான் உட்காந்துருப்போம் இல்லை அதுக்கு கீழேயும் நாம் போயிடுவோம் இந்த உலகம் ஜெயித்தவனுக்கு மாலை போடுது ஆனால் அந்த ஜெயித்தவன் கேட்டு பாருங்க அவனுடைய சவால்கள் அவன் சொல்லும் போது ரத்த கண்ணீர் வரும் சில பேருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில் போராடி 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 இருப்பாங்க நம்முடைய அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்மளை வளர்த்துருப்பாங்க நம்மளை எவ்வளோ தூரம் படிக்க வச்சுருப்பாங்க நம்ம மூணு வேலை சாப்பிடணும்னு சொல்லி அவங்க எத்தனை வேலை சாப்பிடாமல் இருந்திருப்பாங்க 
நம்ம நல்லபடியாக ட்ரெஸ் போடணும்னு சொல்லி அவங்க எத்தனை கந்தல் துணியை வந்து கசக்கி கசக்கி தச்சு போட்டு போயிருப்பாங்க நம்முடைய அப்பா வந்து வெல்டர் அவருடைய ஷர்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் அந்த பொத்தல் இருக்கும் எப்படி வெல்ட் அடிக்கும் போது அந்த ஸ்பார்க்கு ஷர்ட்டில் படுது ஷர்ட்டில் படுது உடம்புல படாமலாக இருந்திருக்கும் அப்போ அத்தனை சவால்கள் ஐயோ எனக்கு உடம்புல படுதே எனக்கு எரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அடுப்பில் வீட்டில் வந்து அடுப்பு எரியாது சார் நிறைய அப்பாக்கள் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அம்மாக்கள் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்பா அம்மானாவே தியாகம் தாங்க அப்போ அத்தனை விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு நாம் இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோம் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் நினைச்ச மாதிரி வாழறோம் நிறைய பேசுகிறோம் பல பேருக்கு புத்திமதி கொடுக்குறோம் ஏன் அவங்க அப்பா அம்மா காட்டின வழி அந்த வழி அவங்க அனுபவிச்சதால இன்னைக்கு நம்ம வழி இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அவங்களுடைய வாரிசுகள் நாம இன்னும் எந்த அளவுக்கு போய் நிற்கணும் அவங்களோட வழிய நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் இதை விட சிறப்பாக வாழ்ந்து அவங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கணும் என் வாழ்க்கையில் இப்படியே போயிடும்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அம்மா கொஞ்சம் கூட நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறத பார்த்து பார்க்காமலே போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது கடவுள் கிட்ட நான் வேணும் ஒரே வார்த்தை ஒன்றே ஒன்று இது வரைக்கும் நான் சந்தோஷமாக சிரித்து அவங்க பார்க்கல ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பித்தோ அது கடும் நஷ்டம் சரியானால் சிரிக்க கூட முடியல அதை அம்மா பார்க்கவே முடியல எப்படியோ போயிடக்கூடாது சாயப்பா கண்டிப்பாக அவங்க நல்லபடியாக என்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டுதல் வச்சேன் அது எனக்கு சாயப்பா வந்து நிறைவேற்றிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் காலையில் கொடுத்த ஆடியோஸில் கூட என்ன சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல ஃபேமிலி அப்புறம் தொழில் அப்புறம் சொந்த பந்தம் அப்புறம் ஏழை எளிய மக்கள் இந்த நாலு விஷயத்தையும் ஒரு மனுஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கையில் பல 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 இடத்துல அவன் சாதனை செய்வான் இது நிச்சயம் 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 இது எங்கே வேணாலும் அடித்து என்னால் சொல்ல முடியும் நம்ம எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் தெரியுமா ஆனால் அடிக்கடி இந்த டைலாக்ஸ் தயவு செய்து கொண்டு கொடுக்காதீங்க யாருக்கிட்டையும் நான் நல்லவன் 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 நல்லவனாக இருந்தால் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் தோற்று தான் போவோம் கடவுள் கொடுத்த அத்தனை விஷயத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அத்தனையும் நல்லதுக்காக பயன்படுத்தணும் நான் நல்லவனாக இருந்து காலையில் வந்து ஸ்லோகம் சொன்னால் மட்டும் கடவுள் வந்து அத்தனையும் கொடுத்துட மாட்டாங்க அதை தாண்டின ஒன்று அதுதான் உழைப்பு முயற்சி இது ரெண்டுத்தையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்கள் உணர்வுகள் நல்ல உணர்வுகளாக இருக்கணும் எப்படி வந்து ஒரு மனுஷன் காலையில் எந்திரிச்சு சாப்பிட்றானோ வாழ்கிறதுக்காக அதே மாதிரி நல்ல நல்ல உணர்வுகளை உள்ளே கொண்டு வந்து அதற்கு தீனிய நல்ல எண்ணங்கள் மூலமாக தீனி போடணும் நான் வாழ்க்கையில் வாழ போகிறேன் ஜெயிக்க போகிறேன் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறேன் பல பேரை சந்தோஷமாக வச்சுருக்க போகிற அத்தனையும் எனக்கு சாய்ப்பாக எனக்கு அமைச்சு தருவாங்க யாருக்கும் எந்த இடத்துலையும் நான் வந்து கையேந்தி நிற்க மாட்டேன் என்னுடைய முழு பலத்தையும் நான் பயன்படுத்துவேன் சாய்ப்பாடு ஆசீர்வாதம் எனக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் யாரையும் எந்த ஒரு குறையும் சொல்லிக்கிட்டே வாழ்ந்துட மாட்டேன் நான் நல்லவன் சொல்லி கெத்தாக நடந்துக்க மாட்டேன் நான் என்றைக்கும் சாயப்பாவுடைய குழந்த அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து பாருங்கள் மாற்றத்தை நிச்சயமாக சாயப்பா கொடுப்பாங்க நிச்சயமாக மாற்றம் வரும் எப்படி மாற்றம் வராமல் போகும் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் செய்கிறீங்க இந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்க இத்தனை நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகுது உங்கள் மனசில் என்னமோ பண்ணணும்னு தோணுது ஏதாவது ஒன்று செய்ய 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 செய்யுன்னு தோணுது அதுக்கு அத்தனை விஷயங்களும் ஒன்றுபடுது அதை நீங்கள் சரி பண்ணுறீங்க 
நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 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 சென்டர் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் நீங்கள் அதை வச்சு சாய்ப்பா என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் சிறப்பாக செய்வாங்க நீங்கள் அதுக்கு ஒத்துழைத்தால் நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் உங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் சாயப்பாவில் எதையும் செஞ்சிட முடியாது உங்கள் எண்ணங்கள் என்னைக்குமே எதிர்மற எண்ணங்களாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எப்பயுமே பாசிட்டிவான மைண்டில் இருங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு சவால்களையும் நம் நமக்காக விடப்பட்டது இதை ஜெயிப்பதற்காக தான் சவால்கள் நம்மளை தேடி வருது அப்படின்றத நீங்கள் உறுதியாக நம்பினீங்கன்னா சாயப்பாக்க நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அப்போ நீங்க கோஆப்ரேட் பண்ண உடனே அவர் அவருடைய வேலையை ஆரம்பிச்சுடுவார் நிறைய சாய்ராம் சொல்றாங்க சாயப்பா வந்து என் வாழ்க்கையை நல்லபடியா மாத்தி வச்சிருக்காரு முன்னாடி இருந்த கஷ்டங்கள் இப்ப இல்லை முன்னாடி வாழ்க்கையில அவநம்பிக்கை நிறைய இருந்தது இப்ப எனக்கு நம்பிக்கை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்க அதுக்கு தகுந்த சகிப்புத்தன்மையை நீங்கள் கூட்டிக்கிறீங்க உங்களுக்கே தெரியாமல் அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம அன்பே சாயில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லே நம்ம ஒரு விஷயத்த சொன்னோம் இந்த அன்பே சாயின்றது சாதாரணது கிடையாது ஒரு பெரிய ஆலமரம் மாதிரி போக போகுது இதில் நிறைய மாற்றத்தை சாய்ப்பாக எல்லாருக்கும் கொடுக்க போகிறாங்க ஒத்துமையே நம்மளுடைய பலம் நம்மளுடைய பலத்தை வச்சு நம்மளுடைய பலகீனத்தை எல்லாத்தையும் அழித்து நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து சாதிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் சாய்ப்பாக நம்மளை கொண்டு வந்து நிறுத்த போகிறாங்க நிறுத்தி இருக்காங்க அதுதான் உண்மைன்னு சொல்லியிருப்போம் எல்லா ஆடியோஸ்லையும் ஒரு பத்து ஆடியோஸில் ஒரு ஆடியோ வழியாவது நான் இதை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் அது இன்னைக்கு நடக்குது அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில இதுவே ட்ரையல் தான் அப்ப வாழ்க்கையில இன்னமும் நம்மளுடைய மெயின் பிக்சர் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு பிரமிப்பா இருக்க போகுது அந்த பிரமிப்பு என்னைக்குமே நம்ம கிட்ட இருக்கணும் இன்னைக்கு வச்சு நாளைக்கு நம்ம வாழ்ந்துட போறது கிடையாது இன்னைக்கு நான் சோகத்துல இருக்க இன்றைக்கி என்ன நிறைய பேர் ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஏமாந்து போய் நிற்கிற நடுத்தருவில் நிற்கிற அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு சொல்லலாம் ஆனால் இது என்றைக்கும் நிரந்தர கிடையாது எதுவுமே வாழ்க்கையில் நிரந்தரம் அப்படின்றது கிடையாது எல்லா அனுபவங்களும் வரும் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போயிடும் அடுத்தது ஒன்று வரும் அது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதுவும் போயிடும் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது எப்படி போகுதுன்னு தெரியாது சாயப்பா உடைய பார்வை நம்ம மேலே இருக்கிற வரைக்கும் சாயப்பாவோட பார்வை நம்ம மேலே இல்லை அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுவும் நம்மளை விட்டுட்டு போகாது அப்படியே உக்காந்துக்குங்க அப்படியே உக்காந்து உங்களை உண்டு இல்லைன்னு செஞ்சுருங்க அதனால தான் கடவுளுடைய பார்வை ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை வந்து வளப்பெறும் பலம் பெறும் நீங்கள் தகுதியான மனுஷங்களாக வாழ்வதற்கு அத்தனை விஷயங்களும் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்றத மனப்பூர்வமாக நம்புங்க நான் அடிக்கடி ஒரு விஷயத்த யோசிப்பேன் நம்ம வாழ்க்கையில் சாய்ப்பாக என்னமோ ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அது நம்ம சரியாக பண்ணணுன்ற ஒரு கஷ்டம் மட்டும்தான் எனக்கு அது ஏன் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னா அவர் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நம்மளால் செய்ய முடியாமல் போயிடுமோன்னு சொல்லி பயம் அந்த பயம் கூட ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்குற பயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கரெக்டாக நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் எல்லா மனுஷங்களும் அதான் நம்ம ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டுறோம் எல்லோரும் கை தட்டுறாங்க உடனே அந்த ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் எண்டு என்ன பண்ணுறாங்க எதிர்பார்ப்பு நம்ம மேலே அதிகம் வைக்கிறாங்க இது வரைக்கும் கை தட்டில் என்னமோ வந்தோம் வாழ்ந்தோம் போனோம் வேலை செஞ்சோம் சம்பாதிச்சோம் மாதமாக சம்பளம் ஆகணும் ஆனால் இப்போது என்னமோ ஒரு விஷயம் சாய்ப்போட ஆசீர்வாதத்தில் நல்லபடியாக நடந்துடுச்சு இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு பாராட்டு விழா இப்போது உங்கள் எம்டிக்கு உங்கள் எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு போகுது 
அப்போ அதை நீங்கள் சரி பண்ணணும் இதே அப்டேட் வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் வேலைக்கே ஆகாது அந்த அப்டேட்டுக்கு தான் எனக்கு கொஞ்சம் பயம்னு சொல்ல வந்தேன் அப்போ சாய்ப்பா நம்மளை எங்கே நம்ம எப்படி தெரியும் நம்ம எப்படி ஒரு சாக்கடையில் உழுந்து கிடந்தோம் ஒரு சேத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு சகதையில் மாட்டிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி அவர் நம்ம கையை பிடிச்சி கூட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறாரு எங்கே உட்கார வைக்கிறாரு இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போவதற்கு அப்போ அந்த அடுத்த அடுத்த கட்டத்தை போவதற்கு உட்கார வைக்கிறாரு நம்ம கையை கட்டிட்டு மட்டும் இருந்துடக்கூடாது நம்ம எல்லாம் என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அத்தனை விஷயங்களும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அது அவருடைய அப்டேஷன் நமக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படுது அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா விடாமுயற்சி முயற்சிகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் முயற்சிகள் செய்ய செய்ய சாயப்பாவுக்கு ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கணும் நம்ம கொடுக்கணும் என்னடா அது இந்த பையன் அதுக்குள்ளே முடிச்சுட்டானா ஓகே அடுத்தது இதை கொடுக்கணும் ஓ இதை முடிச்சுட்டானா இப்போ தான் நான் சொன்னேன் என்ன இப்படி இருக்கா அப்படின்னு அவருடைய பார்வை உங்கள் மேலே படுற மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து சுறுசுறுப்பாக இருந்து பாருங்கள் அப்போ தெரியும் நம்மளுடைய லைஃப் பல பேருக்கு பாடமாக அமையும் அமையணும் இதனால் வரைக்கும் நம்ம லைஃப் எப்படி இருந்தது இவனை மாதிரிலாம் வாழ்ந்துடக்கூடாதுன்னு சொன்ன உலகத்தில் இனி இவனை மாதிரி வாழ்ந்து காட்டுடான்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம வாழ போகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த தான் சாயப்பா நமக்கு வந்து எங்கள் அல்லும் பகலும் பாடுபட்டு அமைச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்பிக்கை வைங்க வேற ஏதாவது உங்களை வைக்க சொல்றோமா வேற ஏதாவது செய்ய சொல்றோமா மலை ஏற சொல்றோமா அங்க பிரதட்சணம் பண்ண சொல்றோமா இல்ல பல பேருக்கு வந்து உழைச்சு கொடுக்க சொல்றோமா நம்பிக்கை மட்டும்தான் வைக்க சொல்றோம் உங்க மேலையும் நம்ம சாயப்பா மேலையும் நம்பிக்கை வைங்க உங்க மேலேயும் சாயப்பா மேலேயும் நம்பிக்கை வச்சா உங்க வாழ்க்கை மேல நீங்க நம்பிக்கை வச்ச மாதிரி அப்ப உங்க வாழ்க்கையில வரக்கூடிய அத்தனை சவால்களையும் நீங்க முறியடிக்கலாம் அந்த அளவுல நம்ம வாழ்க்கை அற்புதமான பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையா சாயப்பா அமைச்சு தந்து உங்களை வந்து உயரத்துல உட்கார வைப்பார் அண்ணாந்து பார்ப்பாங்க யார் அண்ணாந்து பார்ப்பாங்க உங்களை யாரெல்லாம் தூற்றினார்களோ யாரெல்லாம் நீங்கள் உருப்படவே மாட்டேன்னு சொன்னாங்களோ யாரெல்லாம் உங்களை வந்து அதிர்ஷ்டம் கெட்டவங்கன்னு சொன்னாங்களோ அத்தனை பேரும் அண்ணாந்து பார்க்க வைப்பார் நம்ம சாயப்பா இதில் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஆனால் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது அதுதான் இங்கே மிக 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 முக்கியம் அதனால தான் அவரே சொல்லிட்டு போயிட்டுக்கார் நம்பிக்கை வை பொறுமையாயிரு சாயப்பான்றது வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கை தான் சாயப்பா அவர் வாழ்க்கையை வச்சு தான் சொல்கிறார் நம்பிக்கையோட ஒரு பொறுமையோடு ஒரு என்கிட்ட வந்துட்டல்ல உன் வாழ்க்கை நான் எப்படி உயர்த்த போகிறேன் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் முயற்சி பண்ணு கடுமையாக உழ யாருக்கும் எந்த துரோகமும் பண்ணாத யாரையும் ஏமாத்தாத நீ சிரிக்கணுன்றதுக்காக பத்து பேர் அழ வைக்காத இதெல்லாம் நல்ல 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 குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இது இருந்துருச்சுன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லைங்க இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறவங்கலாம் வாழ்க்கையில் நல்லா ஜாலியாக தானே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அந்த ஜாலி எத்தனை நாளுன்றது நீங்களே என்கிட்ட சொல்லுவீங்க ஆமாம் நான் ஒரு காலத்தில் ஜாலியாக தான் இருந்தாங்க இப்போ பாவமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா நல்ல விஷயத்துக்கு தான் கடவுள் வந்து துணை நிற்பாங்க கெட்ட மனிதர்களுக்கு நிச்சயமாக துணை நிற்க மாட்டார்கள் எல்லாருமே கடவுள் குழந்ததா ஆனால் கடவுள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மனுஷனை கெட்ட இடத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னென்னமோ விஷயங்களை தடைய உண்டு பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம மக்களுக்கு அது புரியவே மாட்டேங்குது அடுத்தவனை திட்டுறதுலையும் அடுத்தவனை ஏமாத்துறதுலையும் தனி சுகத்தை பார்க்குறாங்க அதனால் ஒரு சிரிப்பும் அதனால் ஒரு கெத்தும் இருக்குது ஆனால் இது எத்தனை நாள் எத்தனை மாதம் எத்தனை வருஷன்றது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம கர்மா நல்ல கர்மா 
அப்போ நம்மளை பார்த்து ஏலனம் பண்ணவங்க நம்ம வாழ்க்கையை அழித்தவங்க கெடுத்தவங்க குட்டிச்சவரை ஆக்கினவங்க நார் நாராக கிழிச்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை பிற்காலத்தில் எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் கண்மூடுவீர்கள் இது வந்து சயப்பாகவே சச்சரிதல் உங்கள் கருமா நல்ல கருமாவாக இருந்தா உங்களுக்கு எதிரான மனிதர்கள் போட்ட ஆட்டத்தை முடிவை நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் போவீங்க ஸோ எதிரிகள் வந்து கீழே இறங்கணும் அழியணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கல பட் நியாயம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த நியாயத்தின் போதனைகளை சாய்ப்பா சொல்ல வராங்க நம்ம எந்த எதிரியும் போவோம் வேண்டாம் ஏன்னா அந்த எதிரிக்கும் குடும்பம் இருக்குது ஸோ நம்ம எதிரி மோசமானவனாக இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்தை வந்து பார்க்கணும் இல்லை அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சில செட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க நம்புறவங்க இருப்பாங்க அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க ஸோ அதனால தான் யாரையும் சபிக்க வேண்டாம் இப்படி போவாங்கன்னு நினைக்கவோ வேண்டாம் இவங்கள பத்தி நீங்க கவலையும் பட வேண்டாம் இவங்கள வந்து உங்க மனசுல இருந்து அழிச்சிடுங்க யாரை கொண்டு வரணுமோ அவங்கள மனசுக்கு கொண்டு வாங்க யாரை வந்து அழிக்கணுமோ அவங்கள உங்க மனசுல இருந்து அந்த எண்ணத்தை அழிச்சிடுங்க அவங்கள அழிக்க வேண்டாம் அவங்களுடைய எண்ணங்களை முழுக்க 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 அழிச்சிடுங்க இப்போ உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க போகுது இப்போது நீங்கள் வந்து ஜெயிப்பதற்காக பிறந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தையும் சாய்ப்பாக வந்து அள்ளி கொடுப்பாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் மனசு எப்போ சுத்தமாகுது அப்படின்னா எந்த ஒரு நபர் மேலேயும் வெறுப்பு இல்லைன்னா உங்கள் மனசு சுத்தமாகுது அந்த சுத்தமாகிறதுக்கு உண்டான விஷயங்களுக்கு தான் சாய்ப்பா வந்து உங்களுக்கு கிரீடம் வச்சு அழகு பார்க்குறாங்க ஒரு மனுஷன் மேலே நீங்கள் வெறுப்போம் கோபமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களால் நிச்சயமாக வாழவே முடியாது அப்போ நம்ம நல்ல மனுஷங்களே கிடையாது நம்ம நல்ல மனுஷங்கன்னா எப்படி எந்த மனுஷன் நமக்கு எவ்வளோ இடைஞ்சல்கள் பண்ணாலும் அவனை பற்றி ஒரு சில நிஷ் நிமிஷம் நினைச்சா கூட அவன் மேலே வெறுப்போ ஆத்திரமோ கோபமோ வரவே கூடாது சாய்ப்பா வந்து உங்களோட மனசை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் நீங்கள் என்னதான் நான் நல்லவன்னு சொன்னாலும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் எப்படியோ அதுதானே நீங்கள் அப்போ அந்த எண்ணங்களை அவர் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறாரு அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த எண்ணங்களுக்கு வேல்யூ பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையும் வேல்யூஃபுல்லாக இருக்கும் ச கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதை பண்ணிட்டாங்க அதை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது உங்கள் வாழ்க்கை வந்து பெரிய கேள்விக்குறியாகவே மாறி போயிடும் தொடர்ந்து நம்ம வேறு வேறு பக்க கவனங்கள் சிதறும் போது உங்கள் எனர்ஜியும் சிதறுது கவன குறைபாடுகள் அதிகமாகுது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் போகும்போது திடீர்னு இண்டிகேட்டர் போடாமல் திரும்புவாங்க ஏன் கவனம் இல்லை கவனமே இல்லை எல்லாரும் வண்டி ஓட்டுறாங்க ஆனால் சில பேர் வந்து பார்த்தா இண்டிகேட்டர் போடாமல் லெஃப்டில் திரும்புவாங்க பின்னாடி வரவனும் உழுந்தா எவரும் உழுந்தாரு வண்டியும் சேதாரம் உடம்பும் போச்சு ஃப்ராக்சர் அது இதுன்னு சொல்லி ஸோ போகிற பாதையில் கவனம் இருந்தால் மட்டுமே ஜெயிக்க முடியும் நிறைய திறமையான மனிதர்கள் முன்னுக்கு வராததுக்கு காரணம் ஆயிரத்தெட்டு சிந்தனைகள் அத்தனையும் பலகீனமான சிந்தனைகள் அஞ்சு பைசாவுக்கு உருப்படி இல்லாத சிந்தனைகள் மூலமாக தான் வாழ்க்கையில் திறமையான மனிதர்கள் ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் திறமை இருந்தும் என்ன புண்ணியம் திறமை இருந்தும் என்ன புண்ணியம் அப்போ அந்த திறமை இருக்குது அது கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை நீங்கள் தள்ளி வச்சு உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்களை செய்யணும்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அன்னைக்கு உங்கள் திறமை பழிச்சிடும் அப்போ சுகமான வாழ்க்கையை நாம் வாடலாம் நல்லவனாக இருந்தும் வாழ்க்கையில் வாழ முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் பல தரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலமாகவும் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்காததாலும் 
நல்லவனாக இருந்தால் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இன்னும் சில பேர் ரொம்ப பெரிய ஒரு காமெடி பண்ணுவாங்க கடவுள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம்பா அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருப்பாங்க எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் கடவுள் பார்த்துப்பார் கடவுள் பார்த்துப்பார் கடவுள் பார்த்துப்பார்னு உட்காந்து டிவி சேனலையும் மொபைலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கடவுள் பார்க்கவே மாட்டார் என்றைக்கு வீட்டை விட்டு வெளியில் போய் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்களோ என்றைக்கு முயற்சி எடுக்கிறீங்களோ என்றைக்கு உங்கள் திறமையை அப்டேட் பண்ணி அதன் மூலமாக நீங்கள் சொசைட்டிக்கு ஏதாவது பண்ணுறீங்களோ அன்னைக்கு தான் கடவுள் உங்களை பார்க்குறார் அது வரைக்கும் கடவுள் உங்களை பார்க்க மாட்டார் கடவுளுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன தான் குள்ளா போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது நான் நாலு வேலை ஆரத்தி எடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் தான் படிக்க சொன்னீங்க ஆனால் ஒரு நாளைக்கு நான் எல்லா சாப்டரையும் படிக்கிறேன் அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகவே ஆகாது கடவுளுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் மீதி இருக்கிற இருபத்தி மூணு மணி நேரத்தை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க இது தான் ஸோ காலத்தை மதிக்கணும் காலம்தான் தெய்வம் இங்கே நீங்கள் காலத்தை மதிக்கலைன்னா தெய்வத்தை நீங்கள் மதிக்கலீங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இத்தனை நாள் இந்த காலத்தை வீண் பண்ணதால தான் இத்தனை கஷ்டத்தப்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஏன் நிறைய பேர் டெவலப் ஆகிறாங்க ஏன் நிறைய பேர் டெவலப் ஆகாமல் இருக்காங்கன்னா அவன் காலத்தை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறான் கணிக்கிறா நல்லா படிச்சும் பெரிய இடத்துல இருக்கலாம் நல்லா உழைச்சும் பெரிய இடத்துல இருக்கலாம் நாலாவது ரெண்டாவது இருக்கும் நான் படிப்பெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் ஏறல என்னமோ டிகிரி முடிச்ச கடவுள் புண்ணியத்தில் எம்காம் அதை தாண்டி ஒன்றும் பண்ணலை ஸோ உழைச்சும் முன்னேறலாம் படிச்சும் முன்னேறலாம் இதுதான் கணக்கு அப்போ வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம முன்னேறலாம் அதுக்கு படிப்பு தான் அவசியம் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் படிப்பு இல்லையேன்னு சொல்லி உட்காரக்கூடாது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ரீசன் நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் காரணத்தை தேடி அது மூலமாக குளிர் காஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோம் இதுதான் நம்மளுடைய விஷயமாக இங்கே நினைக்குது காரணத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சாலேருந்து எப்படி வெளியில் வரலாம் அப்படின்றத நம்ம விட்டுட்டோம் காரணம் இருக்குதா ஓ நான் படிக்கல அதனால் என்ன சம்பாதிக்க முடியும் அதனால் என் படப்பு இப்படியே போதுங்க எத்தனை வருஷமாக போகுது படப்பு பல வருஷமாக இப்படி தான் போகுது இருக்கிற வருஷத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க ஸோ காரணத்தை கையில் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுட்டாங்க படித்தவனுக்கே வேலை கிடைக்கல படிக்காதவனுக்கு வேலையாக கிடைக்க போகுது அதான் சொல்லுவாங்க பெரியவங்க படித்தவனுக்கு ஒரு வேலை படிக்காதவனுக்கு பல வேலை படித்த வந்தால் இதெல்லாம் நான் செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவானா கௌரவ குறைச்சலாம் நினைப்பானா ஆனால் படிக்காதவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் தொழில வந்து எந்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்கணுமோ அதில் மட்டும்தான் கவனத்தை வைப்பானா அவன் இந்த கௌரவத்தில் பார்க்கவே மாட்டானா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு பிளம்பிங் வேலை நடந்தது அப்போது சாரி பிளம்பிங் வேலை கூட இல்லை அந்த டிச்சியில் வந்து அரைச்சிக்கிச்சு தண்ணி வந்து போகலை பாத்ரூமில் வந்து தண்ணி போகலை அப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த பிளம்பிங் பர்சனை வந்து கூப்பிட்டோம் இது மாதிரி வந்து பாத்ரூமில் தண்ணி போகலை தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப லேட்டாக போகுது தண்ணி தேங்கி நிற்குது சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு அவர் கட்ட கட்ட கட கடன்னு வந்தார் வந்து ஒரு பாலித்தீன் பேப்பர் கொடுங்க அப்படின்னாரு ஒரு கவர் கொடுத்தோம் அந்த கவரை கையில் போட்டுக்கிட்டு அந்த சிங்கில் இருக்கிற அந்த டப்பா இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா டோர் மாதிரி அதை எடுத்து கையை விட்டு அத்தனை அழுக்கையும் எடுத்து ஒரு கவரில் போட்டார் தண்ணி நல்லா போகுது அதுக்கு எவ்வளோ தெரியுமா சார்ஜு ஐநூறுரூபா நான் கேட்குறேன் என்னென்னா அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சு ஐநூறுரூவாயா அதான் சொன்னாங்க இதுதான் எங்கள் வேலை இதை நீங்கள் செய்யலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு சிரிச்சுக்கிட்டு ஸோ பாருங்க படித்தவன் அப்படி கையை கட்டி வேடிக்கை பார்ப்பான் படிக்காதவங்க எந்திரிச்சு நிற்பாங்க அப்போ ஐநூறுரூவா எவ்வளோ நேரத்தில் ஜஸ்ட் பத்து நிமிஷம் ஆக மொத்தம் நம்ம ஒரு ரீசனை தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் படித்தவனை விட படிக்காதவன் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க ஏன் கணக்குப்படி அப்போ நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க படிக்கல அது விஷயமே கிடையாது உழைக்கணும் முன்னேறணும் அந்த உழைச்சி முன்னேறினா தான் சாயப்பாவுடைய பார்வை நம்ம மேலே படுன்னு யாரெல்லாம் வந்து 
ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறீங்களோ அத்தனை பேரும் வாழ்க்கையில் பாஸ் ஆகிடுவீங்க கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடுவீங்க உழைக்கணுன்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய மெயினான விஷயமாக இருக்கணும் ஏன்னா கர்மா கர்மா குறையணும்னா செயல்படு செயல்பட உழைக்கணும் செயல்படாம இருக்க முடியுமா நிறைய மனிதர்கள் செயல்படாம இருக்காங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தை காட்டி 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 கடைசி வரைக்கும் செயல்படாமல இருந்து போயிடுறாங்க உடம்பு எந்த வேலையும் செய்யல அப்படின்னா ஜாயிண்ட் பெயின் தான் வரும் உடம்பு நல்ல வேலை செஞ்சாதான் தொண்ணூறு வயசானாலும் பெயின்ல இருந்து தப்பிக்கலாம் இப்ப யாருக்காவது பெயின் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம உழைப்பு கம்மியா இருக்குதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஃபீவர் ரொம்ப ஹெவி ஃபீவர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நேரத்துலேயும் நான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன் ஏன்னா உடம்பு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது உடம்புக்கு சொகத்தை கொடுக்கவே கூடாது சொகத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா சொரணையே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்னால் என்ன முடிஞ்சதோ அதை நான் பண்ணேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பண்ணேன் அது ரொம்ப வழியாக இருந்தது ஆனால் ஒரு திருப்தி சும்மா இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு அத்தனை விஷயங்களும் நாம் செய்ய செய்யதா சாயப்பா வந்து நம்மளுடைய அவருடைய பார்வை நம்ம மேலே பட்டு நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பும் மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையும் சாயப்பா வந்து நமக்கு அமைச்சு கொடுப்பாங்க அப்போ நம்ம நம்பிக்கை பெருகும் நம்மளுடைய பலம் அதிகரிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் நமக்கு நல்ல அனுபவங்களாக கிடைச்சதுன்னா நம்ம வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு ஏன் தெரியுமா சரியான அனுபவம் கிடைக்கல நாம் எதையுமே செய்யாமல் உட்காந்துருக்கிறதால தான் எந்த அனுபவமும் கிடைக்கல ஒரு சாராம் கேட்டாங்க ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி புதுசு புதுசான அனுபவங்கள் கிடைக்குது இதெல்லாம் கிடைக்கிறதால தான் நல்ல ஆக்டிவாக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க ஏன் எங்களுக்கு கிடைக்கல நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் புதுசு புதுசான அனுபவங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்காதம்மா நம்ம வேலை செய்யும் போது செயல்படும் போது சில பேர்கிட்ட பேசும்போது அப்போ அந்த அனுபவங்களை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அந்த அனுபவம் தான் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுக்கு இல்லைனா நான் வேலைக்கெல்லாம் போகிறதுலாம் இல்லை நான் வேலைக்கு வந்து வீட்டில் வந்து போக வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க சொந்த வீடு இருக்குது ஒரு நாலு வீடை வந்து வாடகைக்கு விட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வரக்கூடிய வருமானமே எங்கள் குடும்பத்துக்கு போதுமானதாக இருக்குது அதனால் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நான் வீட்டில் தான் இருப்பேன் இது எவ்வளோ பெரிய பாவம் நாலு வீடு இருக்கட்டும் பிரச்சனை கிடையாது சரி உங்களுக்கு வருமானம் தேவையே இல்லை ஆனால் எத்தனையோ ஏழை குழந்தைங்க இருக்காங்களே அவங்களுக்காகவாவது நீங்கள் வேலைக்கு போய் அந்த காசு அவங்களுக்காவது கொடுக்கலாம்ல அப்போ வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க இருக்க என்ன ஆகுது உங்களுடைய எந்த அனுபவமும் உங்க வாழ்க்கையா மாறவே மாட்டேங்குது வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கும் போது அதே தாட்ல தான் நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க புதுசா எதையும் அப்டேட் பண்றதே இல்லை ஆனா வீட்டுல உட்காந்துருந்தாலும் செயல்படணும் இப்ப நீங்க இங்க இருக்கிற நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கீங்க ஓகே டன் இன்னும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராஸ் பாருங்க ஒரு டெய்லரி மிஷின் வாங்குங்க துணி தச்சு கொடுங்க இல்லையா இவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் நிச்சயமாக இருக்கும் அது மாதிரி செய்யுங்க இல்லை சாரீஸ் வாங்கி ஒரு ஹோல்சேலில் வாங்கி சேல் பண்ணி கொடுங்க ஸோ இப்படி தான் நம்ம செயல்படணும் இது தான் உழைப்புன்றது ஒரு இடத்துல ஆஃபீஸில் போய் உழைக்கிறது மட்டும் உழைப்புன்னு கிடையாது வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் உங்கள் அன்றாட வேலைகள் அதை தாண்டி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஒதுக்கி அதுக்குன்னு நேரத்தை செலவு பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் இருக்கே அது தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக அமையும் அதற்கு நீங்கள் தயாராகுங்கள் உடனே எனக்கு என்ன திறமை இருக்குது ஏது திறமை இருக்குது எனக்கு என்ன புரியலையே அப்படி இப்படி நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகள் மறந்து போயிடுச்சு கரெக்டாக நாள் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி என்ன கிடமை சாட்டர்டே அடுத்த சாட்டர்டேக்குள்ள எனக்கு என்ன திறமை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி நான் அதை செய்ய போறேன் அன்பே செயல சொல்லுங்க எதுவாக இருந்தாலும் இப்ப கூட கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க சொல்லுங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு அது வேகத்தை கொடுக்கும் சாயனா நான் வந்து ஊர்கா போட்டு விற்கிறேன் சாயனா சாப்பாடு செஞ்சு நான் கொடுக்குறேன் 
சார் என்ன நான் டெய்லரிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் என்ன நான் கூட பின்னுறேன் ஆர்ட் கிராஃப்ட் ஒர்க்கெலாம் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்படிலாம் சொல்லும்போது நம்ம மற்றவங்களுக்கு அதில் ஒரு மணி அடிக்கும் ஆமாம் இல்லை நாம் ஏன் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ நம்ம வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைது இல்லையா அதுதான் இது ஆக மொத்தம் சும்மாவே இருந்தோம் அப்படின்னா அது நோய் ஏதாவது சிந்தனைகளை நல்ல நல்ல சிந்தனைகளை மனசில் பதிய விட்டு பதிய விட்டு அது பாட்டுக்கு செயல்படுத்துக்கு அட்லீஸ்ட் டியூஷன் கூட எடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டென்த்து லெவன்த்து டுவெல் டுவெல்த்து படிச்சிருந்தீங்கன்னா கூட போதும் ஒரு ஆப்டு வந்து எல்கேஜி யூகேஜி ஒரு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக டியூஷன் எடுக்கலாம் டியூஷன் வச்சா நம்ம சம்பாதிச்சிட முடியுமா முதல்ல பலனை எதிர்பார்க்காம காரியத்தை முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சு அட இதில் என்ன இருக்குது என்ன வந்துட போகுது இதுக்காக நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் அது நீங்கள் கத்துனா தான் பலன் எதிர்பார்க்காம வேலை செஞ்சால் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கே தெரியாத சில நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும்ன்றது தான் இங்கே அப்போ நீங்கள் முயற்சிகளை புதுசு புதுசாக பண்ணுறீங்க உழைக்கிறீங்க நல்லவனாகவும் இருக்கீங்க வல்லவனாகவும் இருக்கீங்க சாய்பாடு பார்வை உங்கள் மேலே படுற மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து சாதிக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி எந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சைரா